இந்த கிரகங்களுடைய சில தனித்துவங்கள் சில பலங்கள் இதை பற்றி கொஞ்சம் பேசுகிறேன் இயற்கை பாவர்களில் உள்ள சில விஷய வித்தியாசங்களை சொல்லியிருக்கிறேன் இயற்கை சுவர்களில் உள்ள வித்தியாசங்களை போனதெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறேன் சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன் குரு நூறு சதவிகித சுவர் சுக்கிரன் ஐம்பது சதவிகித சுவர் புதன் முப்பத்தி மூணு முப்பதிலிருந்து முப்பத்தி மூன்று சதவிகித சுவர் குருவை நோக்கும்போது சுக்கிரன் ஐம்பது புதன் முப்பத்தி மூணு அதே போல் பாவர்களை எடுத்துக்கிட்டால் சனி முழுமையான பாவர் சனி முழுக்க முழுக்க நூறு சதவிகித பாவர் சூரியன் அரைப்பாவர் இப்ப இந்த சூரியன் அரைப்பாவர் அப்படிங்கிற போது பாதி சுபர் பாதி அசுபர் குருவின் பங்கை விட பாதி பங்கு மட்டுமே சுக்கரனால் சுபத்துவப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான அமைப்பு அது தேய்பிரை சந்திரன் இந்த தேய்பிரை சந்திரன் பௌர்ணமியில் இருக்கும்போது தன்னுடைய ஒளியை எழுந்து கொண்டே வருவார் ராகு கேதுக்களை எப்படி நீங்க கணக்கெடுக்கிறது பாபத்துவத்தை ராகு கேதுக்கள் பச்சோந்திகளைப் போல சுபர்களின் வீடுகளில் இருக்கும்போது சுபராக செயல்படுவார்கள் பாபர்களின் வீடுகளில் இருக்கும்போது பாபராக செயல்படுவார் சனியின் வீட்டில் இருக்கிறாரா அவர் வந்து முழுக்க முழுக்க சனியைப் போலவே செயல்படுவார் அங்கே முழு பாவராக இருப்பார் முற்றிலும் பாவராக இருந்தால் சனி சபா தொடர்பு கொண்டிருந்தால் இரட்டை பாபராக வேலை செய்வார் பாபர்களோடு கேது சேருவதை சூட்சம சொல்றேன் அதே நேரத்தில் பாபரான சூரியனோடு கேது சேர்ந்தால் அங்கே கிரகம் அதனால அங்கே வந்து அது சூட்சம என்பது எடுபடாது ஒரு சுப கிரகம் சுபர்கள் எனப்படுபவர்கள் சுபர்கள் எனப்படுபவர்கள் மூன்று ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் மறையக்கூடாது இது இது ஒரு பொது விதி ஒரு எந்த ஒரு ஜாதகத்திலையுமே சுபர்கள் மூன்று ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் மறைவது நல்லதல்ல அதே நேரத்தில் பாவர்கள் மூன்று ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் மறையலாம் சூரிய சந்திரனுடைய தொடர்பை அவர் என்றைக்கும் பெறக்கூடாது அப்படி யாரில் இருந்தார்னா அவர் வந்து குரு சுக்கர தொடர்புகள் வேறு விதமான கேது தொடர்புகள் சூட்சமவளும் சுபத்துவம் இருக்கும்போது இந்த எல்லா விதிகளுக்கும் இந்த மறைவுஸ்தான விதிகளுக்கும் சுபத்துவ சூட்சமவளும் ஒரு தீர்வு சுபத்துவமாக சூட்சமவளோடு சுப பாவ கிரகங்கள் இருக்கும் நிலையில் அத்தனை பலன்களும் மாறி நல்ல பலன்களாக நடக்கும் பாவ கிரகங்கள் முதல் ஆறு வீடுகளில் இல்லாமல் இருக்கிறது நல்லது அப்படின்றத ஒரு வந்து ஒரு சுகர் நாடியில் சொல்லப்படுகின்ற ஒரு விஷயம் ஏழாம் இடத்தில் இருக்கிற பாவ கிரகம் எப்போதும் லக்னத்தை பார்க்கும் அஞ்சு ஏழு அஞ்சு ஒன்பது வந்து அந்த திரிகோண ஸ்தானம் அது அதை வந்து அதுக்கு உள் அதுக்கான காரணம் என்னென்னா சுபர்கள் திரிகோணத்திலும் பாவர்கள் கேந்திரத்திலும் இருப்பது நன்மை ஒன்று ஐந்து ஒன்பது என்பது திரிகோண அமைப்பு அமைப்பில் வந்துடும் பாவர்கள் எப்பொழுதுமே திரிகோண வீடுகளில் இருக்கக்கூடாது கோணம் திரிகோணம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஐந்தாம் இடம் ஒன்பதாம் இடத்திற்கு சனி செவ்வாய் போன்ற பாவர்கள் அதிபதியாகும் பொழுது நன்றாக கவனித்தீர்களானால் சம்பந்தப்பட்ட அவர்களுடைய ஆட்சி வீட்டுக்கு அவர்கள் ஒரு மறைவு ஸ்தானத்தில் நட்பு வீட்டில் வந்து உக்காருவாங்க அந்த நட்பு வீட்டில் இருந்தால் அந்த அஞ்சு ஒம்போதுக்கு மறைஞ்சு அந்த நட்பு வீட்டில் இருந்தால் அது யோகம் பாவர்கள் நான்கு ஏழு பத்தில் இருப்பது நன்மை என்றால் அவர்களுக்கு எதிரிகளான சுவர்கள் நான்கு ஏழு பத்தில் இருக்கக்கூடாது என்பது உண்மை அதைத்தான் கேந்திராதிபத்திய தோஷம்னு சொல்கிறோம் சுவர்கள் ஐந்து ஒன்பது ஒன்றில் ஆட்சி உச்சம் போன்ற மிகப்பெரிய நல்ல அமைப்புகளை அடையலாம் பாவர்கள் ஒன்று ஐந்து ஒன்பதில் ஆட்சி உச்சம் போன்றவைகளை அடையக்கூடாது சுவர்கள் நான்கு ஏழு பத்தில் ஆட்சி உச்சம் போன்றவைகளை அடையக்கூடாது அது கேந்திராதிபத்திய தோஷம் பாவர்கள் நான்கு ஏழு பத்தில் ஆட்சி அடையலாம் ஆயினும் பாவர்கள் சுபத்துவம் அடைய வேண்டும் சரி வாழ்த்துக்கள் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள்